Avevamo visto tempo fa alcuni episodi che erano stati banditi in molti paesi, se non in tutti i paesi, perché secondo alcune persone contenevano scene inappropriate per un pubblico di minori. Forse in alcuni ambiti avevano ragione, ma molte sono le scene bandite che erano in realtà praticamente innocue. Vediamo alcuni di questi episodi di popolari cartoni animati banditi in alcuni paesi. Ehi, hey, benvenuto, io sono Kyubi e ti guiderò in questo video. Il laboratorio di Dexter. In uno dei primi episodi di questa famosissima serie animata, Dexter aveva creato una speciale macchina che permetteva di eliminare la maleducazione dalle persone, al costo però di creare un clone che andava ad accumulare tutta quella maleducazione. Quando però la sorella scende nel laboratorio per parlare con lui, e questi cominciano a litigare e finiscono per attivare la macchina, di cui parlavamo, e appunto lasci i due con un atteggiamento educatissimo. Il problema però è che sono stati creati due cloni maleducatissimi, che per tutto l'episodio fanno tutto quello che non si dovrebbe fare, dal dire parolacce al non avere rispetto, fino a creare situazioni pericolose. Di conseguenza l'episodio fu bandito in diversi paesi, tra cui la Gran Bretagna e l'Australia. Pokémon. Questo dovrebbe essere il diciottesimo episodio della serie originale, la prima in assoluto per capirci. La trama di questo specifico episodio ruotava intorno ad un contest di bellezza, al quale partecipavano tutte le ragazze conosciute nella serie fino a quel momento. Guarda caso partecipò anche il Team Rocket, ma oltre a Jesse entrò nella competizione anche James con un piccolo trucchetto, ossia un seno gonfiabile. Ovviamente era tutto fatto al fine di riderci sopra, era una presa in giro del fatto che gli uomini non avrebbero nemmeno capito di trovarsi davanti un maschio vedendo due meloni così grossi. Purtroppo l'intero episodio fu bandito in praticamente tutti i paesi occidentali perché venne ritenuto avere troppi riferimenti sessuali. Bugs Bunny. Sicuramente conoscete questa serie animata che va avanti da ormai qualche decennio. Nel 2001 però accadde qualcosa di inaspettato. Infatti Cartoon Network decise di mandare in onda tutti gli episodi della serie creati fino a quel momento per due giorni di fila senza sosta, ossia per 49 ore filate. Purtroppo, mentre questi andavano in onda, alcuni episodi furono semplicemente fermati e censurati sul momento, in quanto si erano accorti che rappresentavano una visione del mondo ormai antiquata e superata, che avrebbe fatto piombare addosso a loro moltissime critiche. Tra questi, uno rappresentava il coniglietto mettersi nei casini con stereotipi tedeschi e giapponesi. Arthur. Questa serie televisiva è stata trasmessa in Italia dal 1998 fino a non si sa quando, in quanto qualcuno la riprende sempre, soprattutto come cartone animato mattutino. Durante un episodio però viene mostrato Lance Armstrong, ossia un ciclista che aveva vinto il Tour de France. Questo aiutava i protagonisti a imparare ad andare in bici, ma appena venne scoperto che Lance si era dopato per la competizione, dopo un lungo scandalo, non solo l'uomo perse il titolo di vincitore, ma anche gli autori di Arthur decisero di punirlo, cancellando da possibili riproduzioni future questo raro episodio della serie. I Simpsons. L'episodio bandito in questione questa volta è il tredicesimo della quindicesima stagione. Si tratta di uno dei soliti episodi in cui prendono in giro qualche paese del mondo. Questa volta era toccato la Brasile, che venne mostrato come un paese poverissimo, pieno di favelas, crimini, sporcizia dappertutto, oltre che infestato da milioni di topi. Questo fece veramente incavolare un ministro brasiliano che chiese la cancellazione dell'episodio, il quale però venne censurato solo nello stesso Brasile e in Portogallo. Tra tutti gli episodi parodia, questa era la prima volta che accadeva una cosa del genere e i creatori ne rimasero parecchio sorpresi. E questi ragazzi erano alcuni degli episodi banditi per un motivo o per un altro nei vari paesi del mondo. Fatemi sapere nei commenti qua sotto cosa ne pensate e lasciate un like se volete un'altra parte, in quanto la farò una volta raggiunti i 15.000 mi piace. Iscrivetevi se non l'avete già fatto ed attivate la campanellina.